Hi students, in the video, we will exercise 5.3 in the 9th sum. Find the equation of the median and altitude of triangle ABC through A where the vertices are A, B and C. That is A, R, B, minus 5, minus 1 and C, 1, 1. The first question is ABC in the first question is A, B, C in the first question is A, B, C in the Summon party can go up in Chalir Kang. Seria. Seri, upon the AB sing row triangle could the other three points make could the tongue. Could the equation of the median and equation of the altitude. Nadu code matrum could the code in Chalir Kang. But Nadu code in the other Uchil and the Yadadur Uchil and the other Yedir Pakatoda midpoint. If BC the other opposite sign, either midpoint. Nadu pully in a cum court to Tundada. Median. Okay, wow. 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 கண்டிப்பா மிட்பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது ஏனா குத்து கோடு எதிர்ப்பக்கத்தோட மிட்பாயிண்ட்ல கொண்டு போய் கனெக்ட் ஆகிறது இல்ல எதிர்ப்பக்கத்துக்கு 90 டிகிரில வரையப்படுது அப்ப பெர்பெண்டிகுலர் செங்குத்து அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் m1 m2 -1 அப்போ bc அப்படிங்கற இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நமக்கு இருக்கு ஓகேவா அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி இதோட ஸ்லோப் சாய்வ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இத m1 வெச்சுக்கலாம் Okay, then M2 can be used as the formula. Then, if you use M2, you can use a slope, you can use a slope, in this line, there is a slope A. Then, use the point slope form, we can use the equation of A and 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 A. Okay, so now, AD is the equation of the NAD code, the median of the equation. That is the BC midpoint D. So, in the D point, we can do it. Okay? So, midpoint of BC. Okay? Midpoint of BC is the D. D point, we can do it. That is BC in the pull line. The formula is x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. This sum is very important. In the exam, there are 80% chances. Okay? Now, this is x1, y1. இது வந்து X2, Y2. ஏனா இதுக்கு இந்த ரெண்டு பாய்ண்டுக்கு நடுல இருக்கிற புள்ளியதானே கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் சரியா ஸோ எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூங்கிறது ஒன் பை டூ கமா ஒய் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூங்கிறது நைன் பை டூ ஓகே ஸோ பிக்கர் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் தென் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கனால ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்னு வந்துடும் பை டூ கமா நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் ஸோ எயிட் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் டூ ஒன் சார் டூ 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 சார் ஃபோர் இங்கே டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட்னு வந்துடும் which is equal to minus 2,4. இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் டீன் நேம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் இப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தானே வேணும் இந்த லைனோட சமன்பாடு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏடிங்கிற லைன் இதில் ஏ இருக்கு டி இருக்கு இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா அதாவது இரு புள்ளி வடிவம் யூஸ் பண்ணி இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் டூ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இரு புள்ளி வடிவம் ஓகே ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதில் ஏங்கிறது சிக்ஸ் கமா டூ அண்ட் டிங்கிறது மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது டூ பை ஒய் டூங்கிறது ஃபோர் மைனஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் டூ இஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் So, if y minus 2 by 2 is equal to x minus 6 by minus 8. So, in the 2 table, this is 1 times and this is 4 times. Now, we will multiply the minus 4 here. Minus 4 into y minus 2 is equal to 1 into x minus 6, x minus 6. So, minus 4y plus 4 twos are 8 is equal to x minus 6. This is the x. Minus 4y, உங்களுடை right hand side வரமோது plus 4y. Then minus 6 இங்கே இருக்கட்டும். இந்த plus 8 இந்த side வரமோது minus 8 equal to 0. அப்பை x plus 4y minus 14 equal to 0. So, இதுதான் equation of the median. அதாது நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு. 
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ குத்துக்கோடுனால் பர்பண்டிகுலர் செங்குத்துன்னு ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஸோ அப்போ இந்த பிசி கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஸ்லோப் அதாவது சாய்வு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் தென் இந்த பாயிண்ட் கிடச்சதுக்கப்புறம் இதோட சாய்வு கண்டுபிடிக்கிறோம் எம் டூ அது தென் ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு ஸ்லோப்பையும் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பிசியோட சாய்வு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பிசியின் சாய்வு அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஓகேவா ஸோ பிங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் சிங்கிறது ஒன் கமா நைன் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா என்னது ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபார்முலா தரவாக இருந்தால் தான் இதெல்லாம் போட முடியும் ஸோ நைன் மைனஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ இஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ டென் பை சிக்ஸ் டூவால் கேன்சல் பண்ணோன்னா ஃபைவ் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீங்கிறது தான் பிசியோட ஸ்லோப் ஓகே ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் எம் ஒன் இன்ட்டூ எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ பிசியின் சாய்வை வந்து நம்ம எம் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டூ எம் டூ எம் டூங்கிறது இந்த ஏஇயோட ஸ்லோப் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ இந்த ஃபைவ் பை த்ரீ ஆப்போசிட் சைட் போகும்போது த்ரீ பை ஃபைவ்னு வரும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் தானே வரும் அப்போ எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ்னு வந்துடும் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஏஇயின் சாய்வு அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் ஏஇ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏஇ அதாவது ஏஇயின் சமன்பாடு ஸோ இப்போ ரெண்டு புள்ளி கிடச்சிருக்கு ஏங்கிற புள்ளி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கமா டூ அடுத்தது சாரி ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஏற்கனவே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எம் டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா சாய்வு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் இல்லைனா ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதாவது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சரியா ஸோ ஒய் மைனஸ் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ங்கிறது மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது எக்ஸு தான் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் இங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஃபைவ் ஒய்னு வந்துடும் மைனஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் தென் மைனஸ் த்ரீயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் தென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் வந்துடுமா இப்போ இங்கே எக்ஸ் மைனஸாக இருக்கா அதனால் நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துக்கலாம் இதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டென் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் உங்களோட ரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வரும்போது ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு மாறும் ஓகேவா அதே போல் இந்த ப்ளஸ் எயிட்டின் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது மைனஸ் எயிட்டின் மாறும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் தென் மைனஸ் டென் மைனஸ் எயிட்டின்ங்கிறப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு வந்துடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆல்டிடியூடோட ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் இல்லைனா குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு ஓகேவா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா அதாவது மீடியம்னு வரும்போது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஆனால் ஆல்டிடியூட் குத்துக்கோடுன்னு வரும்போது ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு சம்முமே ஈஸியாக போட்டுடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சம் கண்டிப்பாக ஒன்று ஆல்டிடியூட் இல்லைன்னா மீடியன் எதாவது ஒன்று எக்ஸாமில் வரும் ஓகே தட்ஸ் ஆல்